ito yung isa sa pinakamagandang vlog na mailalabas ko kasi this is a giving birth vlog. Hello, mommies! I'm Doc RB, your board-certified OBGYN perinatologist or high-risk pregnancy doctor o doktor na mga masiselang pagbubunti sa nakabase dito sa Philippines. So for this video, we actually have a Mother's Day special. At gusto ko nga pala magpasalamat kay Doc Alvin Francisco dahil sa kanyang reaction sa vlog ni Zainab tungkol sa kanyang pagbubuntis. Kaya naman, ito ang reaction natin sa vlog ni Zena. Bago tayo magsimula, lahat ng information na isi-share namin sa vlog na ito ay for general education purpose only at hindi mapapalitan ng check-up sa inyong mga doktor at mga espesyalista. Hindi rin pala ako ang OB ni Zainab at ibibase ko lang ang aking reaction sa vlog na shinare niya sa kanyang YouTube video. Healthy naman ako, naging kasunurin naman ako sa sinasabi ng doktor but ayun nga, nag-end up ako sa pagiging cesarean. I did my very very best para nga ma-experience ko yung pagiging normal, paano yung normal na pag-pire, yung mga pag-labor. So sa clip ng video na ito, mukhang emergency CS ang gagawin kay Zainab. Ito ang una niyang pagbubuntis at ang tawag ng mga OBGYN dito base sa kanyang OB score, siya ay gravidawan or unang pagbubuntis. So na-mention ni Zainab na ang gusto niya talaga ma-experience sa kanyang pregnancy at pagde-deliver, syempre yung mag-labor, yung umire, di ba? Ang goal naman talaga sa mga unang nagbubuntis ay mga anak sila ng normal. Unless masasasarian sila dahil may mga indications. Yung sugar ko, may problema ako sa sugar. Tapos last week, nagpa-check up ako, nasa 10 pa yung tubig ko. Tapos pagbalik ko doon, the next week, sinabihin ako ng doktor na halos naubos na yung tubig ko. Which is naging 6.2 na lang. So halos kalahati yung natira. And sabi nila magiging critical yung condition ni Mia and ako pag nag-5 siya. Kasi 5 daw po yung critical condition, sabi ng doktor. Sa clip na ito ay na-mention niya ang mga dahilan kung bakit siya na cesarean. So yung unang sinabi niya is kumukonti na yung panubigan niya na kung saan na-mention a week before na ito ay 10 cm hanggang naging 6 cm or 6.2 cm. No? Tapos kapag umabot na daw ng 5 cm, konti na talaga yung panubigan niya. Ngayon sa mga sonologist o kaya yung mga perinatologists, we actually do ultrasound. Meron kaming dalawang technique na ginagawa para ma-measure yung amniotic fluid index or yung panubigan sa loob ng matres ni mommy. So we have the single vertical pocket or the deepest vertical pocket at saka yung four quadrant technique. Mukhang sa kanya ang ginamit yung four quadrant technique. So kung ito nga talaga yung ginamit, yung 6.2 cm is actually malapit na talaga dun sa level ng oligohydramnios which is less than 5 cm. Maraming dahilan kung bakit ang isang nagbubuntis ay nagkakaroon ng oligohydramnios. Number one, pwedeng naputokan siya ng panubigan o kaya yung tinatawag naming ruptured bag of water. May mga instances din na hindi naman talagang naputokan kung hindi tumatagas lang o ito yung tinatawag naming leaking bag of water. Pangalawa, meron ding mga pagkakataon na ang mommy ay merong tinatawag na uteroplacental insufficiency. Ito yung hindi maganda yung daloy o yung exchange ng mga nutrients at saka ng oxygenation na nanggagaling kay mommy papunta kay baby, dumadaan kasi sila sa placenta. So dahil hindi maganda yung daloy, si baby nagiging maliit o di kaya naman nagkakaroon ng mga effects katulad ng pagkonti ng panubigan nila. Ang uteroplacental insufficiency ay may kinalaman sa mga sakit katulad ng hypertension o pagtaas ng presyon o high blood habang nagbubuntis. O di kaya naman yung mga immunologic na sakit katulad ng APAS at diabetes. Nasabi rin kasi ni Zainab na medyo tumataas daw ang kanyang blood sugar. Kaya pwedeng diabetes ang isa sa mga dahilan kung bakit pwedeng magkaroon ng uteroplacental insufficiency. Number three, yung makarating ka ng kabuanan. Dahil kapag kabuanan na, pati yung placenta tumatanda. Kapag nagkaroon nito, hindi na naging effective ang role ng placenta which is magbigay ng nutrients at oxygenation kay baby sa pamamagitan ng exchange ng dugo mula kay mommy. So kapag ganun, kumukonti rin ang panubigan. Kaya pag si baby ay matagal na matagal na sa loob ng tiyan ni mommy, yung mga post-term na tinatawag, no? 
konti na ang kanilang panubigan. So, yung tatlong kondisyon na yon, pwedeng yun yung iniisip natin kung bakit si Zainab ay kumukonti na yung tubig. Pero syempre, hindi naman natin alam yung kanyang buong medical history o kaya kung paano ang kanyang pregnancy journey. Kaya hindi natin talaga fully masasabi kung ano yung dahilan kung bakit kumukonti ang kanyang panubigan. At ang pinaka, pinaka talaga na nawindang ako, ang liit-liit lang ng dami ko. But si Bia, almost 4 kilo na po. Sinama ko yung clip na ito kasi sinabi ni Zainab na maliit yung kanyang chan. Pero si baby pala ay malaki, which is around 4 kilograms. Every time na nagpapacheck up sa amin ang mga nagbubutis, clinically, sinusukat namin ang kanilang mga chan sa pamamagitan ng pagkapa at pag-measure ng fundig height. So kung hindi kami sigurado sa sukat ni baby, nagre-request kami ng ultrasound para mas maging sigurado kami kung ano yung sukat ni baby sa loob dahil mas accurate ang ultrasound. Ang pag-measure ng fundic height o ang pagkapa namin ng sukat ni baby ay naaapektuhan kung si mami ay mapayat o di kaya naman mataba O kaya naman, meron siyang mga bukol sa chan at saka sa mga matres na pwedeng makaapekto sa size ng aming pagkapa. So ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ba nasisisarya ng isang unang beses na nagbubuntis katulad ni Zainab. Meron dalawang major indication kung bakit ang isang mommy ay maaaring masesaryan. At ito ay actually hindi lang applicable sa mga unang nagbubuntis. Pwede rin sa mga ilang beses na nagbuntis yung ibang mga indikasyon dito. So, iisa-isahin natin sila. So, yung dalawang criteria na ito o yung indication na ito ay yung obstetrics at saka yung medical indications. Sa mga obstetrical indications, ito yung mga sumusunod. Number one, hindi maayos ang pwesto ni baby sa loob ng matres. Siya ay pwedeng suhi o yung breech o kaya naman transverse o oblique o yung nakabalagbag at malapit na siya sa kabuanan o malapit ng mga nak. Yung pangalawa, yung tinatawag namin higher order pregnancy o kaya naman yung multiple gestations. Ito yung mga nagkakambal na hindi maayos ang pwesto o kaya naman yung triplets at saka yung mga quadruplets hanggang pataas. Number three, yung mga may problema sa inunan, pwedeng placenta previa o nakaharang yung inunan sa labasan ni baby o di kaya naman placenta akrita na kung saan nakakain ng inunan ang matres o di kaya naman low-lying placenta na dinudugo. Yung low-lying placenta malapit ang placenta sa kwelyo ng matres, hindi siya nakaharang pero sa sobrang lapit niya, pwedeng duguin si mommy. Pang-apat, ito yung mga naputukan ng panubigan or nag bag of water at hindi sila maayos sa naglilabor or matagal na silang naglilabor na kung saan napapataas ang risk ng infection na tinatawag namin na chorioamnionitis na pwedeng maging dahilan na si baby ay pwedeng ma-infect din. Kaya may mga mami sa naputukan ng panubigan, pinapag-labor muna kung Pwede siyang mag-labor at kung hindi tumuloy-tuloy ang labor, maaari siyang masesaryan. Number 5, yung tinatawag naming cephalopelvic disproportion or fetopelvic disproportion. Ito ay kung hindi sakto si baby sa lagusan na binubuo ng mga tissue at mga buto ng balakang ni mami. So, nalalaman lang namin ang cephalopelvic disproportion or yung tinatawag nilang maliit yung sipit-sipitan na mali pala kasi ang sipit-sipitan ay yung cervix. So, parang maliit yung mga buto sa balakang dapat. No? Malalaman lang natin na ang isang mommy ay may CPD or cephalopelvic disproportion number one kung siya ay nag na. Pangalawa, pumutok ang kanyang panubigan habang nag -labor. So, kung siya ay naglilabor at matagal bago lumabas si baby at habang naglilabor na yon ay pumutok naman ng kanyang panubigan, so matitest namin kung talagang meron siyang tinatawag na cephalopelvic disproportion. May mga instances din na kahit kasha si baby sa lagusan, hindi maayos yung pwesto niya. Kung may mga instances na ganun, pwedeng hindi rin tumuloy-tuloy ang paglilabor. Number six, pwedeng may intrauterine growth restriction 
or kulang sa timbang si baby base sa kanyang age of gestation o yung edad. At ito ay pwedeng maging secondary or dahilan or epekto ng medical problems ni mommy katulad ng hypertension o di kaya naman diabetes o di kaya naman apas. Kapag ang baby ay may intrauterine growth restriction, may iba pang mga tests na ginagawa. At pwedeng malaman kung pwede ba siyang sumailalim ng labor si mommy kung kakayanan ba ni baby o di kaya naman ay hindi. Number 7. Ito yung abnormal heart rate pattern. Kapag naglilabor si mommy, minomonitor namin ng paglilabor sa pamamagitan ng tinatawag namin cardiotocogram. So, base sa reading ng cardiotocogram na yon na parang ECG, malalaman namin kung matotolerate ti baby ang paglilabor o yung paghilab ng tiyan ni mommy or hindi. So, kung bumabagsak ang heartbeat niya at malayo pa bago siya manganak, at yung pattern ay hindi maganda, halimbawa yung konti yung variability, no? So may mga instances na kapag hindi talaga naaayos yung mga yon, pwedeng masesaryan ang mga nanay. So para naman sa mga medical indications, ito yung mga sumusunod. Ang mommy na nagbubuntis ay may infection katulad ng AIDS or HIV, o di kaya naman na active herpes infection or active na hepatitis B infection. Number two, kung may mga grabing sakit ang mommy sa puso na hindi siya pwedeng maglabor. Number three, kung merong high blood ang nagbubuntis sa mommy at hindi mapababa ang kanyang blood pressure kahit na na-maximize ang medical management o pag-inom o pagbigay ng mga gamot na dapat ay nakakapagpababa ng kanyang blood pressure. Kapag ganun, sinesesarya na si mommy dahil pwede siyang magkaroon ng komplikasyon katulad ng eclampsia or HELP syndrome or pwedeng si baby ay malagay sa peligro. Number four, pwedeng may cancer din ang mommy habang nagbubuntis na kung saan hindi siya pwedeng maglabor talaga. So nakakuha na tayo ng natibiya. First time ko nagpump, sobrang sakit. Pero kasi kailangan. Si Bia kasi ayaw niyang dumedit sa dete ko. Kasi hindi labas yung nipple ko. Hindi niya maanap. Pero nasana siya sa bote. Kasi nung time na sa hospital ako, ayaw talaga lumabas ng tatas ko. So, Makikita natin sa video clip na ito na si Zainab ay nakapag-unang yakap. At yung isang clip naman, siya ay nagpa-pump at nakapag-produce ng breast milk o yung tinatawag nating liquid gold. Nasabi din niya na inverted ang kanyang nipple kaya siya ay nahirapan na magpadede or mag-breastfeed kay baby nung siya ay admitted pa sa hospital. So mommies, hindi totoo na kapag inverted ang nipple ay hindi makakapagpa-breastfeed ang isang mommy. Meron tayong mga ways para matulungan ang mga mommies na may inverted na nipple na mag-produce ng breast milk at i-discuss natin ito sa mga future vlogs natin. Maaari rin kayong kumonsulta sa mga lactation counselors sa inyong mga OBGYN at pediatricians para mabigyan kayo ng tip kung paano magpasuso kahit na inverted ang inyong nipple. So, trivia lang tungkol sa breast milk. Alam nyo ba na bukod sa pagbibigay ng essential nutrients para sa needs ni baby at saka sa pag i-improve ng immune system or resistensya ni baby, ang breast milk din ay nag adapt kung ano yung mga pangangailangan niya. Halimbawa, yung mga preterm o yung mga babies na kulang sa buwan, mas tumataas ang kanilang protein component at para naman sa mga may sakit na mommy sa tsaka si baby, mas tumataas ang mga immune cells para bigyan ng protection si baby laban sa mga mikrobyo o kaya naman sa mga sakit. So, very important at very encouraging na mag-breastfeed ang mga mommies. Ang daming mga benefits na bibigay ang breast milk sa baby, kaya naman sinusulong or ina-advocate ng WHO at ng inyong mga doktor ang pag-breastfeed sa inyong mga babies. Ang comment ko lang sa clip na ito, mas maganda pa rin talaga na naka-direct latch si baby kay mommy or si baby ang nagsasok sa nipple ni mommy para makakuha ng breast milk because direct latching has a lot of benefits bukod sa naibibigay ng breast milk and stimulating more milk production 
nagkakaroon din ng bonding ang mommy at saka ang baby dahil kapag nakalatch si baby, mas nagre-release ng love hormone ang utak ng tao na tinatawag namin na oxytocin. So, mas nare-reinforce ang kanilang mother and baby bond kapag naka-direct latch si baby. So, I hope na itatry pa rin ni Zainab na mag-direct latch si baby para naman mas ma-maximize nila ang kanilang breastfeeding journey. Mahirap pang journey ng mga first-time moms at alam ko relate na relate ang mga followers ni Zainab sa kanyang YouTube vlog. Iba-iba ang pregnancy journey at breastfeeding journey ng bawat nagbubuntis kaya naman hindi dapat natin kinocompare ang ating mga experiences sa experiences ng ibang mga mommies. Mas maganda pa rin na tulungan natin at suportahan ng isa't isa sa pamamagitan ng pag-share ng ating kaalaman o ng ating knowledge at ng ating mga experiences or karanasan. Tandaan nyo, mommies, unique ang inyong pinagdadaanan o ang inyong journey sa pagiging mommy. Kaya, happy Mother's Day sa inyo. You are actually very awesome. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay, lahat ng mga mommies, mama, single moms, working moms, mommies to be, mommies at heart, at saka sa mga fur moms. So, I hope nagustuhan po ninyo ang ating Mother's Day special episode. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And, until the next vlog, Happy Mother's Day!